nataka nikuulize kuhusu hawa mavazi umevaa pasta Eh, kwa kanisa ya pastor Ezekiel naona kuna watu wachache sana wanavahi haya mavazi. Haya mavazi mtu yote anaweza vaa kwa pastor Ezekiel ama labda kuna specific people wanyana wanaweza vaa haya mavazi. Sababu hii, hii nguo inamaanisha malaika. Hii white inamaanisha malaika. Unaona sasa yani unaona ninakaa ipi eh, eh, hii white yote mpaka hadi fiatu inamaanisha malaika. Ninaomba eh, account service Ezekiel sivunguliwe. Vile vile Television ifunguliwe maana hii ni vita ya kidini na kuna wasa nimeona ati mtu anaona anainukia anasema sijui ati hatui baza tambu ya ati baza sekeli sijui ati hana nini basi sekeli ni mtumishi wa Mungu na anafuata dini yake vile ina Yo yo what's up guys how are you doing I go by the name Vincent Mboya the entertainment critic officer na kama kawaida chali tuna number moja kuburudani chali tuna number moja kuombea na ngine kulitaga mchezo mchezo kulitaga mzamza tunaopotezea Sibana. It has been a very beautiful uh, week and uh, yesterday pia ilikuwa siku kubwa sana palo upande wa Maximum Miracle Center. Mahali Pastor Ezekiel alikuwa for the first time ever na ubiri palo upande wa Maximum Miracle Center. Okay? Na hapo kulikuwa kumejaa kumefurika mpaka Pastor Ezekiel hakuwa na jinsi ili uh, postponed ili mkutano. But tukasema ah isikuwe kesi tutafute uh, moja wa mapastor katika kanisa ya New Life ambao anaungana na sisi hapa ndio tupige na historia tueleze marefu na mapana venye huko a uh, venye uh, walipanga mkutano ya jana na pia tueleze kidogo kuhusu uh, New Life venye kuendelea sasa hivi venye paka TV imefungwa so right now uh, mwe anayeungana na sisi hapa hivi ni mtumishi wa Mungu bwana Yesu asifiwe amen unaitwa nani naitwa hapa Santon uh-huh. na mimi nimeokoka na mimi ni mtumishi wa Mungu na niko hapa uh, tukiongea na hawa wanahabari kuhusu matokeo ya jana. E, matokeo ya jana tulikuwa na uh, tulikuwa na mesa ya Bwana jana pale kwa pasa uh, Pius Mwiru. Na watu wakawa ni wengi sana katika ile kanisa tukafanya meza ama uh, ibada ya kwanza lakini athiri hatungeweza kufanya. Manake watu walikuja wengi sana. Sasa tukaona maripare hata tukijaribu watu waingie Nikurisika sababu kuna wangojwa pale na kuna pia watoto. So tukaona wale watu wakiingia kunaweza kukakufa watu. Na aswa nikitaka kuongea ni ya kwamba tunaomba sana kwa sababu kuna watu ambao wanateseka sana, wanahitaji kuombewa. Kwa sababu hata sasa hivi watu kwa wanasaba katika uh, TV na TV imeshafungwa. Kwa hivyo tunaomba sana uh, tufunguliwe TV. Maana kuna watu saa hii hawajui uh, wafanye nini kwa sababu wanahitaji kumuona pasa sekeli lakini waweze wakamuona pale kwa television. Kwa sababu television yetu imeshafungwa. Sasa ile kitu ninaomba ni ya kwamba uh, T- tunaomba tev- television yetu ikawese ku- kufunguliwa ili watu wakawese kutazama mtumishi wa Mungu pale kwa sababu kuna watu hata wanapokea uponyaji katika uh, ile television na saa hivi tunaongea uh, watazami television kwa sababu television imeshafungwa so tunaomba sana uh, television iweze kufunguliwa okay sawa so, sawa so, so um at leave alone ku television kufunguliwa bado eh paka bank account za first Ezekiel zilikuwa zimefungwa si zilikuwa zimefungwa mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi simefungwa na nataka kusema hivi uh, nikiongea kama mtumishi wa Mungu kama we unanisikiliza president wetu wa Kenya uh, William Ruto unaniona mahali ulipo sisi kama wachungaji tusimama na we wakati ulikuwa unaitisha kiti na ni ukweli kama wachungaji uh, tulikupikia kura hata mimi nilikupigia tunaomba kwa sababu kama mtu mmoja amepatikana na shida eh, makenzi ya kivarikana na shida sio sekeri na ile kitu mimi natazama vizuri sana kama watu wa kironi mnaona vizuri hii ni vita ya kidini eh huu ni mwili wa Yesu unapikwa vita kwa sababu mimi ninasema hivi eh, sekeri sio makenzi mwizi mmoja akiimba hapa sio kila mtu ameimba tuko tofauti sana kwa hivyo sasa sekeri anapefeshwa msaraba ambao sio wake kama makenzi yeye amevarikana na shida awafuate makenzi lakini sio pasta sekeri na pasta sekeri ana uhusiano wote na pasta makenzi kwa hivyo tunasema tunaomba kaunti za mtumishi wa Mungu sifunguliwe kwa sababu sekeri ana atia yote na wewe rais wetu wa Kenya najua wewe ni wewe una wewe ni, ni mwokofu na unamcha Mungu sana vile unaona uh, pasta sekeri anahangaika si vizuri kwa sababu naona anahangaishwa sana na anaatia yote ana makosa yote ninasema hivi kwa sababu jana 
tulikuwa na na crusade tulikuwa na uh, na na mesa bwana pale kwa uh, pastor Fius Mwiru na kusema kweli kama unge, kama uh, ungeona wale vile watu wanateseka wengine wanalia na, ma, na ma, maongojwa na mashida hata we mwenyewe tu unge, 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 unge utufungulie tv kwa sababu sasa hii tv ina, inafungwa kuna mtu mngojwa na hata akiongeza ile tv wakati anaombea wanapona eh? sasa vile kitu ninasema hii ni vita ya kindini eh hii ni vita ya kidini kwa sababu hii mambo ilitokana na mmoja wa kidini wa dini nyingine ambao sita msema anasema huu oh, eh, 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 waubiri wa chunguzo wa chunguzo sisi hatujasema dini yao ichunguzwe eh? na sijui kwa nini ye eh, ana, uh, anaingilia dini zingine ye eh, anafaa shughulike na dini yake si ni ukweli sasa vile kina nasema ni kwamba baza sekeli afunguliwe akaunti zake maana zimefungwa tv imefungwa sasa watu wataangalia wapi tv kuna watu wangojwa wa, wa, wa watu hata njana vile tukiwa pale maximum watu wamemtoka bali kukawa kuna watu wengi sana hata wangeweza kuingia pale maana tumeona tunaweza risk kwa sababu watu wengi walikuwa pale sasa mali nilipo mali ulipo wewe rais wa Kenya ninaomba usikie haya please mali ulipo na kama wewe unapenda Mungu eh uweze kufungulia sekel account zake na via television maana ukisema eh, utatusaidia utatusaidia tulikuwa tunakupikia tuna kura ili uweze kutusaidia sasa mali ulipo unanitazama naomba usimame pamoja nasi na Mungu atakubariki sasa sasa no sawa uh, leave alone account kufunguliwa na bado uh, tv zifunguliwe kuna mjadala linaendelea sana kule upande wa Mombasa yeah. kuna mtumishi mmoja wa kanisa uh, ya ile pale upande wa uh, Bamburi JCC uh-huh. uh-huh. pastor Lai alikuja kasema kuwa mapasta hmm. haufai kuuza kitambaa na mafuta uh-huh. na nikiangalia mwenye anauza kitambaa na mafuta ni pasta Ezekiel mm. na watu wanasema kuwa hizo ni vita eh. za pasta Ezekiel na pasta Lai. Sijui uko na ya kusema. Hiyo ni vita ya pasta ya pasta Lai na Ezekiel. Kwanza wakati ambao uh, 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 Ezekiel alikuwa kule kotini kuna wampasa walisema hata wamtambui pasta Ezekiel. Hii ni ndini. Na kitambaa haina uhusiano wote na ndini. Eh? Kitambaa haina uhusiano wote na ndini. Eh? Na mimi nasema hii ni vita ya kidini. Na wale watu ambao wa, wa kiro muangalie sana hii ni ndini. Kwa sababu mimi nimeangalia mtu kama huyu komanda wa Nairobi ya Posonganga. Uh, huyu mzee mimi nampenda sana sababu mzee anafanyanga deliverance, anaombea watu wanapona. Mwanga niliona aliombea mwanamke alikuwa amefanyiwa operation. Yaani operation kumi saa semnyet. Mpaka alikuwa ameenda mpaka kwa wanganga. Na nganga sasa hii tunaongea si msomi sana lakini hata juice alikuwa mpaka nje alikuwa na anaenanga US anahubiri kule na si msomi sana ile kitu umefanya nganga inuke ni mafuta anointing na anointing ni kitu ya maana sana ya kuheshimika sasa commander nganga mwenyewe alipo ninajua na nisikiliza nganga ni mtumishi wa Mungu kuna watu sasa hii brother walipika nganga wamkamwandika kwa gazeti kwa nation na wakawa na mudharao na muongelelea bimba sasa hii mimi najua mali hata wengine hawako wakidharao hapo songanga naona sasa mburata sasa mimi nasema hii ni, ni ndini na sasa hii tunaongea hii ni ndini ambao inapika ndini nyingine yani 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 ni vita ya kiro kwa sababu hakuna mali kunoziana na na kitambaa ama au kuuza mafuta nini na hata vile wa sahi wamechunguza au wanaona afisekeli ana vita yoyote sasa mimi ile kile nataka niseme ni kwamba hii ni vita na nimekufa mpano pamoja na Pozonganga unajua pa Pozonganga Pozonganga hata wakati wanampika ndio wanainuka saidi wamempika ndio wanainuka saidi nganga amesha kuwa na kitu inaitwa anointing yani ile inaitwa the kingly anointing na kama kuna kitu ambao si ya kupikwa ni mafuta Nganga wengi wamempika eh wakainuka gazeti ilikuwa ni kila uh, yote nganga 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 leo hii anaombeanga watu wanaenda wanashuhudia wana wamepona ni ukweli na wameta, wamechunguza wameleta mpaka watu hapo wakaona na ni ukweli na unaona nganga si ati ni msome lakini akona anointing kuna watu wasomi hata kuliko nganga na sahii hawajafika ile lepo nganga hajafika anaenda ngambo anaongea mpaka na wasungu anaombea wasungu mpaka wanapona na watu wanasitu kubarikiwa sasa mimi nataka kusema pasalai mahali ulipo wachungaji tuachane na vita maana hii ni vita hii ni vita ambao ya e, e, unaona mumbiri anapika yule mwingine vita unavika vita na bili, bi, vile ninasema please ni vizuri kuwa na kitu inaitwa wisdom ekima kupenda mumbiri yule mwingine either wewe ukue chini ama ukue juu ni vizuri kuheshimu ile anointing ni yako nayo si ni kweli maana sisi sote ni watumishi wa Mungu na kuna ufalme tofauti wa mbinguni 
si ni ukweli Mungu si ni mmoja ile kitu ambacho a, 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 Mungu angalia katika roho ya mtu ama nafsi yangu yani anaangalia roho yangu jinsi ilivyo kwa sababu dini itatuveleka mbinguni Mungu anaangalia anga roho ya mtu na unaona kama sasa hivi ile wanainukia Ezekiel sio sio oh, 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 mpaka kaunti zake zikafungwa zika oh sio kumendaji sasa ile kitu naweza nikasema ni mali wa Kenya walipo wanaangalia kile kinaendelea na huu ni mwili wa Kristo unapigwa una sio ati Ezekiel anapigwa si ni kweli. Kwa sababu kama njana kanisa ilikuwa imenjaa ibada ya kwanza ya pili hata ilikufanyika watu walikuwa mpaka hata tatu kukaa na njama. Na tukaona hapa ni risk. Maana hata watu wangeingia wangekufia huko na tungekuwa na vita nyingine ama tuwekelewe kesi nyingine. Kwa hivyo ile kitu ninasema wa Kenya wanaona hii kitu anaendelea. Ninaomba eh, account service security sifunguliwe. Vile vile Television ifunguliwe maana hii ni vita ya kidini na kuna wasa nimeona ati mtu anaona anainukia anasema sijui ati atui baza tambu ya ati baza sekeli sijui ati hana nini basi sekeli ni mtumishi wa Mungu na anafuata dini yake vile inavaa na ni mtu ambao ni mcha Mungu kwa sababu kama sekeli si mcha Mungu jana kunge kwa kuna njaa watu hivyo town imagine mpaka watu wamenjaa kukawa hata nje town mpaka kulikuwa na njaa mgali huko inatembea watu walikuwa wamebeba siju kutoka Ketare siju wapi wapi jana niliona watu mpaka wanashuhudia hata baada kukula mesa ya bwana watu wanasema nimepona kuna mtu pale alisema alipona aliponea Mombasa akiwa na HIV na mke wake HIV wote walikuwa wawili walienda wakapimwa wakase wakaambiwa ya kwamba wako eh, HIV negative na walikuwa positive. So inaonekana hata hii mesa ya Bwana ni nzuri sana maana inaponya. Eh? Sasa hii mesa ya Bwana ni nzuri sana kwa sababu tunaona inaponya. Ina watu wanakula mesa ya Bwana wanashuhudia wamepona. Na njana kulikuwa kumenjaa watu kabisa. Imagine baada ya hii vita yote imagine njana kanisa ilikuwa imenjaa kabisa kwa mwili ibada ya kwanza hata ya viri. Imagine kwa sababu ya neema ya Mungu. Sasa mimi ile kitu nataka ni sema ni Sasa sikiri kuna watu waliona kama watamamaliza lakini sasa anaziti na, kuinuka. Watu walikuwa analia nataka kuona baza sikiri nataka kuona baza sikiri kwa sababu watu walipona. Wewe baada kukula mesa bwana wakapona. Hii ni pita ya kindini. Na tunasema serikali mulipo please tuache mambo ya fitina na watumishi wa Mungu. So pastor najua sasa hivi roho ni kama roho mtakatifu ni kama anashuka. <laughs> Amen. Sababu wenye unavongea mpaka mimi pia naifeel uko upande wangu. Nataka nikuulize kuhusu haya mavazi umevaa pastor. Eh, kwa kanisa ya pastor Ezekiel naona kuna watu wachache sana wanavaa hii haya mavazi. Haya mavazi mtu yote anaweza vaa kwa pastor Ezekiel ama labda kuna specific people wanyona wanaweza vaa haya mavazi. Si watu wote wanaweza vaa. Unajua kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Sasa mimi ndio unaona ninavaa. Si kila mtu wako na mafasi ya anavaa. Sasa unaona mimi ninavaa hivi kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Na ni vizuri kwa sababu pia pastor wetu tunampenda sana. Sababu hii, hii nguo inamaanisha malaika. Hii white inamaanisha malaika. Unaona sasa yani unaona ninakaa hivi eh, eh, hii white yote mpaka hadi fiatu inamaanisha malaika. Si unaona sasa na mimi napendanga neema kaka tunapoombea hata mimi vile naombea watu naona wanakombolewa kama vile Ezekiel anaombea watu. Hiyo neema already imeshapokea hiyo nyota. Unaona? Na dimo, si unaona jana watu wanalikuwa wana, wana, nasema mimi nataka nyota yangu mpaka wanalia. Uliona watu wakilia jana? Wanasema wana, 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 nataka nini? Nyota. Unajua wakati nyota imezimwa, imezimwa. Lakini sasa ukipokea nyota yako utakuwa uko sawa. Si ni kweli? Ya. Yeah. Kwa hivyo nyota ni kitu ya maana na nyota yako ikiwa haipo imezimwa kuna mali unaweza ukaenda. Si ni kweli ndugu yangu. Sasa mimi ile kitu ninasema ni ya kwamba ninaongea kama jinsi nimekuambia pale. Eh, hii ni fita ya kidini. Dini inainukia ingine. Si ni kweli? Ni unaona sasa kama eh, eh, moja niliona anasema oh kaunti sa ezekiel ichunguzwe juu mali mali yako na yeye tujasema dini yake ichunguzwe eh na yeye ako upande wa dini yake ni hiyo nyingine hiyo hiyo ya huko in catholic na sisi hatujaingilia catholic hiyo ni dini yake na sisi tuko na dini yetu so anapaa kuwe ako kwa dini yake na ache kuingilia vasa ezekiel hata kama Mungu amembariki kwani hii sandaka ikotolewa inaendanga wapi si, inaendanga mbinguni si inafanya inafanya kazi ya bwana Na hakuna mtu anamfosi atoe mtu ndio utoa na roho yake. Kwa nini ana uchungu ikitolewa? Na sio yeye anatolewa ni Mungu anatolewa na yeye ako kwa dini yake. Sasa hii ninasema hii ni mambo ya dini. Inainukia ingine. Sasa fasa esekeri ana atia yoyote. Na nimekupa mpano na pasa nganga. Unajua pasa nganga? Commander. Hapa neno evangelism. Nanga ni mtu ametoka jela 
na aliaza zero na lakini leo hii Mungu amemuinua mpaka anaenda mataifa zingine kuhubiri na kuombea watu mapepo inatoka. Yeah. Na nganga saa hii ni mtumishi wa Mungu na anaheshimika sana. Yeah. Kwanza wakati wanainuka wanapika nganga kesho yake ndio naona kanisa ina jana ndio naona jana tulikuwa na watu wengi sana kwa kanisa. Watu wakao naona kama secretary ati amepikwa vita sana ndio Mungu sasa anazidi kumuinua. Hata wakati Petro alipokuwa pale ngerezani alipotoka pale injili iko haikuisha iliendelea. Na hata saa hii ninasema ndio ninamkanyaga shetani kabisa hata hata mapepo wapende wache wapende maandui wapende na wacha nikwambie ndugu yangu au utaona mtu anapika mtumishi wa Mungu anaenda bali angalianga mimi ninajua na nimewaona wengi nimekupa mbano na posonganga huyu huyu walikuwa namwandika kwa gazeti mara huu saa hii Mungu amemuinua kuna wenye walimpika hata leo unajua wengine wakapikwa na kaza wengine hawapo wengine mpaka wakakufa kwa kupika ye na anaenda unajua acha nikwambie mtu wa Mungu wakati anaenda anapika magodi hivyo unjua wangi akilia yale majozi Mungu anaweza akajibu nini kwa hivyo wakati mtu wa Mungu anaongea ama anaomba Mungu, hawezi unjua, hawezi ukajua ama ukaelewa, anaongea na Mungu kuhusu nini? Kwa sababu unaona saa hii wanashindwa hupa sasa ametokelezea wapi? Hupa sasa mpaka anastoa watu. Tena watu mpaka wanalia, wamama wanalia, huyu nataka nione Ezekieli huyo. Huyu nataka nione nione kwa sababu hapa sasa Ezekieli ameshapewa nyota na Mungu. Na akile Mungu amekupa kuna mtu anaweza kakunyanganya. Na ndio unaona wale wa dini zingine wana wipu, wana hasira. Wanaulisa huyu ametoa wapi asi wengi na mnaio wapi? Kwa sababu watu wanakuja wanapokea nyota, watu wanapona. Mtu anakuja aki, na wili share, anakuja amepepwa mpaka anaenda pale akiwa anapona. Na mungusi anasema jo 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 anakuja, anapona. Hii ni vita ya dini bwana. Kweli. Yeah. Sawa sawa. First um labda nataka kidogo tu uh, nikuregeshe kidogo kwa mavazi. Kidogo tu. <laughs> Hama mavazi huwa unajishonesha. Wewe mtu anajishonesha ama ama mnanunua kwa kanisa ama vazi kama hii yangu sasa nimeenea nimechoshona nime mwenyewe na pasta kona yake pia mwenyewe so the pasta huwa anajishonesha mwenyewe aziuzi kwa kanisa aziuzi kwa kanisa okay yeah sawa so, sawa so, 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 sasa hivi um, ningetaka kujua kaka before kwa sababu tumeenda mbali sana wewe ulijiunga na kanisa ya pasta ya Zekelin eh pasta ya Zekeli nimejiunga nime nayo kama tuseme almost mwaka moja hivi imeisha au oh. eh zile si tuko 2023 tuseme 2022 ama 2021 ikija kuisha ulijiunga hapo eh lakini umepanda sana level sababu umejiunga na sasa hivi wewe ni mtumishi wa Mungu eh 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 mimi unajua yule mtu wa Mungu akwangi na roho ya kiburi Ezekiel ni mtu akona na kitu inaitwa wisdom ana maringo na ana madharau. Hata wakati unaona wanaombea watu, ana ile roho ya kiburi, eh si mhubiri mkubwa sana anajinua. Eh ni mpa kwa mafuta na ana, ana unyenyekevu. Hata mimi na, najiuliza kwa nini anavikwa hivi vita yote mpaka anainukiwa mpaka na watu wengi kwa sababu unajua tukienda katika Biblia kuna mtu huyu anaitwa anaitwa huyu anaitwa katika nyumba ya Yeze huyu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa amedharaulika mpaka na ndugu zake hata baba yake Yesu hakujua kama mwanao atakuja kuwasaidia baadaye sasa kile ambacho Mungu amebariki ameshabariki na kile Mungu ameshainua ameshainua kwa sababu nilipoza unaona Ezekiel anapikwa hii vita ya ya ya, 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 ya bure ni ndini maana wanakasirika na kuwa na kiburi unadhani unadhani hii yote itaisha kweli ite hii itaisha sisi tunaomba Mungu kwa sababu Ezekiel nimekwambia hana hatia yoyote Ezekiel si muaji kama vile walikuwa nasema ati ako na mochari mpaka kwa kanisa. Kuna mochari kwa pale ni maneno ya watu na kumwekelea kutaka kumwaripia njina. Na hiyo yote Mungu anaona na Mungu anajua. Unajua maandiko inasema nje ndugu yangu, kile upandacho ndicho utakachofuna. Wale wanampandia Ezekiel mambaya, watafuna mambaya. Kwa sababu kuna watu sasa hivi tunajua kwamba wanapandia Ezekiel mambaya, wanamkasirikia, wanamnenea mambaya, watafuna kile wamepanda. Amen. Amen. So, so, so um apost uh, pastor uh-huh. ningetaka labda sasa hivi uwe uongee na washirika uh-huh. kwa new life Amen. uwatie moyo uh-huh. na pia labda eh, uambie uh-huh. what next ndio eh, sasa mimi niko hapa washirika wa new life wote mnaniona Kenya mzima mahali mlipo tunasema hivi m- tunaomba Mungu sisi na tunaamini Mungu alio hai. Na tujitie moyo na tuzidi kusimama na pasa wetu pasa Ezekiel. Na tunajua kwamba kaunti zake zitafunguliwa maana ni vitina na hata TV yetu itafunguliwa. 
na tunaomba Mungu kwa sababu Mungu wako pamoja nasi. Unajua sisi huwa tunaweka Mungu bele na tunaweka Mungu bele na tunakuwa na kitu inaitwa imani. So washirika wa New Life mahali mlipo mnanitazama Kenya mzima. TV yetu itafunguliwa na tuziti kuomba na washirika wetu mahali mlipo mkiomba usikose kuomba kwa sababu ya pasa wetu esekeri Mungu amkumbuke hata television yetu uombe kwa ajili ya television uombe hata kwa ajili ya Kenya muombe hata kwa ajili wa viongozi wote walio Kenya hii tunawaombea sisi hatuwaombi mabaya tunawaombea mazuri hatuwezi tukawachukia watuongoze vizuri na waongoze inji kwa amani amen so guys um natumaini nimeuliza maswali yote na natumaini pastor hapa ameweza kujibu kila kitu kwa um, kwa uh, kwa, uh, kwa, uh, kwa mwafaka so you just tell me the comment section maybe what should we ask him next tukikutana naye sababu nataka tufanye si sitaki tufanye video interview moja nataka tufanye kadhaa Mm. So tuambie hapo hivyo ni katika comment section what will we ask him next mtumishi nani Anton mtumishi Anthony au sio and uh, make sure you subscribe to my youtube channel follow me on instagram boya underscore vincent follow me on tiktok vincent boya till next time kwaheri